Dan zei die thema van vanochtend zijn woord is, hoe lang we jaren? Hoe lang we jaren? Ik neem je hoop ik het in vers 2 toe. Hoe lang we jaren? Roep ik om hulp? Hoe lang we jaren? Roep ik om hulp? Maar je hoort niet. Schreeuwt tot u. Geweld. Maar je helpt niet. Waarom laat u mij onrecht zien en aanschouw u die moeite? Ja, verwoesten en geweld is voor mijn oor. En daar is strijd en twist begin. Vers 4. Daarom verloor die wet zijn kracht. En die recht komt nooit meer te verschijnen. Want die goddeloze omsingel die rechtvaardige. Daarom komt die recht verdraaid naar te verschijnen. Maar brothers and sisters, isn't this a question that we do ask our Heavenly Father about our country? The question we ask him about our land, the, the land that we love. Habakkuk het precies dit gevraag en vader het vir hom geantwoord. En die antwoord wat Habakkuk is, is die antwoord vir ons ook vir oogend. Ek wil een bykie achtergrond gee. Habakkuk was een profeet vir die stam van Juda. Habakkuk self was in die stam van Levi gewees. Dit het gebeur in die so 600 jaar voor Jezus verskyn het, het Habakkuk geleef. 600 jaar voor die verscheiding van Jezus. Juda was oor en oor gewaarskie van hulle teruggevallen toestand. Hulle is gewaarskie dat hulle moet hulle bekeer en terugdraai na God toe. Maar Juda het nie geluister nie. In die boek van Habakkuk is maar kort, is een drie hoofstuk boek. Hoofstuk 1 adresseer die profeet van God Dear gebed, heb ik het vraag van God, hoe lang hier die ongehoorzaamheid van die volk zou so aanhou? Hij maakt zijn bekommernis oor die volk aan God bekend. Ik lees het weer in Engels. He says, O Jehovah, until when shall I cry and you will not hear? I cry out to you of violence and you do not save. Why do you make me see such trouble? How can you stand to look on those wrongdoing? Destruction and violence are all around me, and there is fighting and quarreling everywhere. Vers 4, die wet het nie meer kracht nie. Jere, die wet het nie meer kracht nie, en daar geskiet nie meer recht nie. Slechte mense het die oorhand oor die goeiers, en so word die recht verkracht. Habakkuk asks God, why? Why is he remaining silent? Habakkuk sees the violence, the corruption, due to the indifference of people towards the law of God. No respect for God, no respect for the law. Israel het weggedreef van God af, en het nie een saak met die wet nie. Vaders antwoord aan Habakkuk, is glad nie, goeie nies nie. Vader antwoord Habakkuk, dat hy een nasie gaan oprig, om Israel te kom straf. Vader sê, ek gaan die Galdeers laat kom. Hier die vrede woeste nasie wat dwars oor die aarde rondtrek om lande te verover wat hulle nie, hulle sy lis nie. Die Galdeers is een nasie wat vrees en onsag inboesem. Hulle ken net een wet, net een trots en dit is hulle eie. Hy sê in Engels, hy sê, die hosses are faster than leopards, fiercer than hungry wolves. The cavalry troops come riding from distant lands, the hosses pour the ground. Die kan so my gedachte sien, hoe kom die perde aan, geweldadig. They come sweeping down like eagles attacking their prey. The armies advance in violent conquest and everyone is terrified as they approach. Dit is nou nie antwoord wat Habakkuk verwacht het nie. The word from God is upsetting to Habakkuk. This is terrible news. He asks God, how, how can he allow an evil nation like that to punish Israel? 
How can God be silent when these wicked armies destroy Israel? God tells Habakkuk that he will use the Chaldeans as a chastening rod against Judah. Vader gaan na vrede heidense nasie gebruik om vir Judah te tichtig. Dit is waar dat die Heere tichtig die vir wie hy lief is en wie afgedwaal het. Hierdie antwoord dat Habakkuk op sy knieën sak. Dis jou die ene so mooi corrupt in Judah. Habakkuk asks, how can God use such an evil nation against Judah? Gaan nou hoofstuk 2 toe. Habakkuk wacht vir die Heere om te antwoord. Die Heere antwoord en hy sê vir Habakkuk, skryf die antwoord neer, groot, skryf het groot neer op kliptablete. Hierdie antwoord word dis die boodskap vir Israel en die boodskap vir ek en die ook vir oogend. Gelukkig vir ons vir oogend is vaderse antwoord vir ons in die Bijbel ook opgeteken en nie net op daar die kliptablete die dag nie. Godse antwoord is nie net vir Israel nie, is vir ons vir oogend die so in die land van ons woon. Habakkuk 2 vers 4 sê And this is the message those who are evil will not survive. Good news. Those who are evil will not survive, but those who are righteous will live because they are faithful to God. Amen. Kijk, sy sien is opgeblase in hom, en nie recht nie, maar die rechtverdige, die rechtverdige dier sy geloof sal hy lewe. Sy siel is opgeblaas in hom en nie recht nie. Hier is iemand wat vol trots is en nie gerechtig. Hy, hy, hy is nie gerechtig nie. Hier is iemand wat dink dat hy het nie God nodig nie. Hier is verwijs na die ongehoorsame jode en natuurlijk hier die geweldadige geldeers wat Israel gaan inval en die wie vandag loo hulle kan sonder God lewe. Maar die rechtverdige. Halleluja. My boete en sis hier, ons is die gerechtverdig, as ons Jesus Christus aangeneem het, gegraad, geef ons sondes, kom woon in my, neem beheer van my leven, is ons gerechtverdig. Maar die rechtverdige sal dier sy geloof lewe. Daar is slechts een manier om gerechtverdig te word, en dit is dier Jesus aan te neem, en as ons verloos het. Die rechtverdige gaan dier sy geloof moet lewe geloof in Godse goedheid, geloof in God, en in ons vermoe, eie vermoe, of die omstandighede om ons nie. Een gerechtverdig persoon besef, besef God is in beheer, ongeacht die omstandighede. Een gerechtverdige persoon weet dat God een liefdevolle vader is, en net, net, net die beste vir ons wil hee. Soms sal ons getichtig word vir ongehoorzaamheid. Een gerechtverdige persoon weet dat God selfs hulle eindbestemming in sig het. Niks en niemand sal ons uit sy hand uit kan kryp nie. Hier is een van die mooiste skrifte in die woord. Dit is die sledel tot die lewe van oorwinning. Die rechtverdige steeds sy geloof sal hy lewe. Geloof is die sledel, my boete en sys die soos jy weet, van Genesis tot tot die openbare die rechtverdige gaan dier geloof lewe. En hoe doen die mens dit? Die nie op eie inzichte nie, nie om te, te, te besluit te maak op wat ons sien nie, maar om op God te vertrouw. Die nie trots te wees nie, maar leerbaar en teachable te wees. Hoe leef een mens dier geloof? Die nie self gesentreerd en eie weisig te wees nie, maar God gesentreerd dier nie self vergenoegd en trots te wees nie, maar nederig voor God te lewe. Ons groe ons geloof natuurlijk dier die woord van die woord, die luister na die woord van God. Maar die rechtverdige, dier sy geloof sal hy lewe, en hierdie woord herhaal in Romeine, hierdie woord herhaal in Galasies, hierdie woord herhaal in Hebreus, in teendeel Hebreus is die boek van geloof. Jy sien geloof is die beginsel, van die rechtverdige sy lewe. Geloof is die beginsel van vryheid, geloof is die geheim van oorwinning, ongeacht die omstandighede. Hier is ook ons bemoediging vir oogend, 
die den verdige sal die sy geloof lewe, ongeacht, ongeacht die omstandighede, ongeacht of vir 2600 jaar in die in die Rieseland gelewe het, of ons vandag in Zuid-Afrika lewe, gister, vandag en tot in morgen, die eeuwigheid, die selfde, die selfde antwoord, die selfde antwoord, die geloof, sal ons lewe, al gaan het hoe die in mekaar in ons land, die geloof, sal die rechtvaardige lewe, God explains in detail, God knows exactly what's going on, He explains in detail, He's aware of the evil in Judah, hy noem die oortredinge van Israel net so, weet die wat gulsig is, hy sê, weet die wie aan haar uitbuit, en afpers, weet die wie gedeld, gewelddadig is, weet die wie onseendlik lewe, weet die wie afgoede dienst beoefen, so even though God uses the Chaldeans to chase in Judah, the evil of the Chaldeans will be dealt with by God, he will deal with them. Evil will never prevail. It will be dealt with. Habakkuk realizes that God is in control. Hallelujah. Habakkuk realizes that even though things are not looking great now, God is still in control. God knows the finest detail. That is wonderful good news for us this morning. God knows what is happening in our country. He's in control. Evil will not prevail. The just shall live by faith. Faith in God. Faith in God's word. Faith in all these precious promises. Faith in knowing that we are the beloved of God. Habakkuk responds to this. When, he, when this knowledge becomes true to him, he responds in praise and worship. Habakkuk hoofstuk 3 as hy profeetse gebed en lofprys en opgeteken. Habakkuk realizes that he can trust God in the worst circumstances because of his matchless wisdom and his goodness and the power of God. God's plan is perfect and nothing will stand in the way of its ultimate fulfillment. God is still on the throne and the ruler of nations. Habakkuk het sy hart en sy bekommenis openlik met God gedeel. Nadat God met Habakkuk die uiteinde verduidelik het, het Habakkuk lof van God gebring. Hoe meer Habakkuk van Godse plannen geweet het, hoe meer het hy God geloof. Die boek Habakkuk is vandag vir ons baie relevant, want het hanteer baie vraag wat ek in die veroogend het. Waarom lei ons skuldige mense? Waarom kom die skuldiges weg daarmee? Waarom lei dit asof die skuldiges daarmee wegkom? Waarom doen God niets om te in die situasie waarin die wereld hulle self vind nie? Habakkuk het met hier die selfde vraag na vader toegegaan en het hierover geworstel totdat hy antwoorde van God gekry het. Is het nie die selfde veroogend nie van vandag gevraag word nie? Waarom doen God nie iets aan ons landse probleme nie. Mag God antwoord ons vandag, dier Habakkuk, ek is aan die werk, ek is bezig, die rechtverdige sal dier sy geloof lewe, God is bezig om mense op te rug, volgens sy plan, en vir sy doel in die wereld. Habakkuk 1 vers 5 sê, aanskou onder die nasies, en merk op, en staan verstom, verstom, want ek gaan iets in julle daad doen, wat julle nie sal geloo, as dit vertel word nie. God was die dag bezig, God, God is vandag bezig om sy mense terug te draai na hom toe. Al lyk het dier, dier mekaar en al lyk korruptie en geweld en misdaad, as of dit ben, dit is nie so nie, want God is een beer. Kom ons vertrouw op om my boete en sissy, en kom ons hou uit, uitroep vir ons land en intree vir ons land. Kom ons hou die geloof en sien wat God gaan doen, al neem dit terug hee. Habakkuk het nie verstaan waarom God die vrede nasies sal gebruik tegen Israel nie. Habakkuk verstaan wel dat God in beheer is. Hy verstaan dat die rechtvaardige sal dier geloof lewe. In our country today, the corrupt, the evil, the aggressive, the exploiters, the, the violent, the immoral, the idolaters will not get away with it. They will be punished. God is in control. En ek wil begin om af te sluit. Habakkuk begins by questioning God. 
But he concludes his book by praising and worshipping God. Die jonge Reimers vol van die majesteit, die aarde vol van die roem, sy focus het verander. Al gaan die omstandighede in Juda erger word, in die inval van die Galdeers en die behandingskap na Babylon, jy gaf ek het, omdat hy weet, God is in beheer, hy weet het. Hy weet die rechtvaardige sal dier geloof lewe, ongeacht die omstandighede, want God het dit vir hom gesê, en hab ek geskryf vir ons een lied, hy sing hierdie lied, hab ek ek 3.17, al sou die feie boom nie bot nie, en daar geen drijwe aan die wingende wees nie, al sou die onlijf oos mislik, en die glande geen oos lewe nie, al sou daar klein geen klein vee die kampe meer wees nie, en die beestkraal sonder beeste wees nie, nogdaans, nogdaans, ongeacht sal ek in die Heere hebel, sal ek jy gen God my redde, want die Heere my God geef my kracht, hy maak my voete, soos die van die ribbel, op hoge plekke, laat hy my veilig hoog, halleluja, as het nie wonder, ek nie, amen en amen, kom ons bid my vir saam, dankie Heere, dat ons weet, ongeacht omstandighede, dat jy is in die Heer, Dankie Heere vir die geskiedenis van Habakkuk wat ons ons eie kan maak vir oogend en dier geloof sal ons ons hoofd nog optel, ons sal die uitstap as oorwinnaars, want ons weer jy is in beheer. Dankie Heere vir die liefde oor ons, in Jesus' naam bedek dit. Amen.